Здравствуйте, меня зовут Екнослав Бергамот и с вами видео на gagadget.com И сегодня в нашем обзоре вот такой вот планшет Nexus 7 второго поколения, который я лично склонен считать эталонным планшетом в форм-факторе 7 дюймов. И не в последнюю очередь потому, что он оснащен последними, последней версией, по-настоящему последней версии Android 4.3. А у него четырехъядерный процессор и очень яркий IPS дисплей с разрешением 1920 на 1200 пикселей. А сам планшет поставляется вот с такой вот коробки с стилизованной цифрой 7. Он меньше, чем его предшественник. А в самой коробке можно будет найти только зарядное устройство и USB кабель. Сейчас у нас в продаже, разумеется, только серая поставка и, соответственно, вилка только американская. В сентябре нас ждет официальный Nexus 7, который будет завозить к нам в страну компания Asus самостоятельно. А вот для сравнения, как выглядела коробка Nexus 7 первого поколения, даже коробка даже по коробке они довольно похожи. И сам планшет, тоже первый Nexus у меня есть для того, чтобы показать и сравнить, чем они отличаются. Экран действительно стал ярче. Сам планшет стал чуть-чуть тоньше, но длиннее. Вот можно увидеть, что по длине новинка стала больше. И при этом уменьшилась высота. Вот буквально он стал тоньше на пару миллиметров. При этом изменилось расположение некоторых элементов. В частности, разъем для наушников. Он теперь в верхней части, а не в нижней, как у первой модели. На потребительских характеристиках это никак не сказалось. По внешнему виду сзади их легко отличить. В первой версии надпись Nexus была... Сделано так, чтобы планшет смотреть в вертикальной ориентации. А в новом планшете Nexus сделано горизонтально. Это его естественный вариант использования. И в принципе его удобнее в большинстве случаев держать именно так. Одной из новых функций, появившейся в этой свежей версии Android, является появление нескольких учетных записей, доступных в планшете. В том числе так называемая гостевая запись, при которой, как видите, можно пользоваться только ограниченным набором приложений, которые системный администратор планшета указал. Как странно звучит системный администратор планшета. Если человек захочет доустановить какие-то приложения, эта возможность, как видите, недоступна. Нет прав доступа на использование Google Market. Соответственно, все эти настройки можно выбрать системному администратору. Сейчас я покажу, как это делается. В разделе настроек открываем раздел с пользователями и у гостя есть настройки системы, где можно физически включить какие-то приложения, которые будут доступны этому гостевому аккаунту. Вот Google Plus требует авторизации, соответственно он недоступен. Из дополнительных настроек можно только указать, может ли пользователь передавать данные о своем местоположении. Как видите, все довольно просто, и при создании нового профиля система спросит, мы хотим добавить пользователя, у которого будет авторизация через Google Market, соответственно, свой набор приложений, свой контент, либо это будет гостевой профиль, профиль с ограниченным доступом, в котором, например, даже вот скриншоты нельзя сохранить, потому что нет прав доступа. Вот вы видите, при максимальном уровне яркости планшет, Nexus 7 второго поколения белый дает намного ярче. Это будет видно даже на видео. Вот сейчас еще покажу, что настройка, настройки яркости выставлены на максимум здесь. И точно так же настройки яркости выставлены на максимум здесь. Соответственно, уровень белого намного белее у Nexus 7 второго поколения. Компания Asus также собирается официально поставлять на наш рынок вот такие чехлы. Самый простой из них силиконовый, такого ядовитого зеленого цвета, наверняка будут другие цвета. Он 
а, является именно чехлом, то есть все это вот так вот внутрь одевается. И вот так вот выглядит планшет закрытый. Вот так он открывается. При этом нет, как в планшетах iPad, функции Smart Cover, то есть планшет не отключается. И даже можно видеть засветку дисплея, то есть светлые пятна дисплея, они даже вот здесь вот видны на э, при закрытом э, варианте чехла. А, конечно же, сохранены все функциональные отверстия, то есть можно слушать музыку через динамики, можно заряжать его в чехле, э, можно разговаривать по скайпу, вот отверстия для микрофона. Нормально нажимаются клавиши, можно пользоваться камерой и, разумеется, подключать наушники. Помимо такого простого чехла, есть еще чуть более сложный. Этот будет стоить на рознице порядка 24 долларов. Это 34. Это уже более похожий на Smart Cover чехол, который не силиконовый. Это пластиковая прочная конструкция, в всяком случае прочнее. И как видите, вот так вот вклеена в него матерчатая, матерчатая панелька, играющая роль открывающего чехла. Как видите, здесь стилистика использована Apple, iPad. Также не работает функция включения-выключения. Этого ждать не приходится. Но также, как и в iPad, можно создать вот такой вот треугольничек и, соответственно, использовать планшет для просмотра фильмов, веб-страниц. Вот так оно выглядит аккуратненько для этого планшета. Какая прикольная подставка. Качество материалов не самое, наверное, лучшее. Можно было сделать что-то поинтереснее. И, в принципе, вот это из-за того, что эта крышка приклеена к задней, задней части, соответственно, нельзя использовать эту такую пирамидку в каком-то другом варианте. Вариант использования только один. На ощупь она такая матовая мягенькая здесь такой больше мягкий пластик вот но мне честно говоря все равно понравилась больше обложка силиконовая правда я бы себе так конечно такой кислотный цвет не выбирал тем не менее выбор всегда есть можно выбрать такой вариант защиты либо такой что тоже очень само по себе хорошо и в целом должен сказать что планшет произвел на меня исключительно хорошее впечатление замечательный экран высокая производительность Шикарная цена Сейчас можно купить серый планшет За 300 долларов Планшет В белых поставках будет чуть-чуть дороже Но при этом это шикарное Современное устройство Которое опережает По возможностям, наверное, потребности Всех потребителей, может быть, на год На два вперед То есть, покупая второй Nexus Вы точно будете довольны и точно будете уверены в том, что, во-первых, будете всегда иметь последнюю версию андроида, и, во-вторых, это устройство не будет подвержено моральному старению еще пару лет. На этом, собственно, все. Спасибо вам за внимание. Читайте наш обзор на сайте и подписывайтесь на наш канал.